আচ্ছা আপনি লেটে আসছেন আবার কথা বলছেন কেন কার সাথে এই যে আপনার নাম যেন কি ওখানে কাশ কি কথা বলছেন এই সিয়ামের সাথে কখন সেমিনার কোন স্যার জানিয়েছেন তিনটা থেকে সেমিনার আচ্ছা ঠিক আছে ডিপার্টমেন্টের সেমিনার থাকলে তখন আমরা আপনারা চলে যাবেন সমস্যা নেই অনির্বাণ স্যার বলছে এটা অনির্বাণ স্যার বলছে ও আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আমরা বলছিলাম যে লিবারেশন ওয়ার বা মুক্তিযুদ্ধ এর পেছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ব্যাকগ্রাউন্ডের বেশ কয়েকটা মুভমেন্ট বা আন্দোলন যদি বলি যেগুলো হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের পেছনে মূল ভূমিকা ছিল সেগুলো হচ্ছে আমরা একটু যদি দেখি কে পড়বে আপনি পড়েন সামনে আছেন হ্যাঁ ওকে সো এই হচ্ছে মেইন আপনার ইভেন্টস যেগুলো হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স আছে কেসের পিছনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পিছনে ঠিক আছে আমরা যখন হচ্ছে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হই সরি আমরা যখন ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হচ্ছি নাইনটিন ফর্টি সেভেনে তারপরে যেটা হয় যে আমাদের বিভিন্ন যে আন্দোলনগুলো ছিল এগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল রাইটসকে কেন্দ্র করে ঠিক আছে আমরা চেয়েছি আমাদের অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পেতে কখনও প্রথমে শুরু হয়েছে ভাষার অধিকার থেকে ধীরে ধীরে আমরা আমাদের রাজনৈতিক অধিকার এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বৈষম বৈষম্য ছিল সেগুলো থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা একটি আমাদের যে অধিকার রয়েছে সেগুলো ফিরে পেতে চেয়েছি বাট সবসময় দেখা গিয়েছে যে আমরা সেগুলোতে ব্যর্থ হয়ে ফাইনালি হচ্ছে আমরা নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে গিয়ে আমরা একটি স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করতে বাধ্য হই ঠিক আছে যখন আমরা আমাদের নিজেদের যে অধিকার আছে আমাদের যে হচ্ছে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার থেকে শুরু করে সকল অধিকার যখন আমরা আন্দোলন করে আদায় করতে বাধ্য হই স্বাভাবিক রাজনৈতিক পন্থায় যে আন্দোলনগুলো ছিল সেগুলো যখন ব্যর্থ হয় এবং পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী যখন সেই অধিকারগুলো আদায় বা সেই অধিকারগুলো পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায় তখন বাধ্য হয়ে আমরা হচ্ছে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করি বুঝতে পেরেছেন ওকে সো আমাদের এই আন্দোলনটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হচ্ছে এই আন্দোলনের শুরুটা বা এর আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রটা কিভাবে আসলো সেটা আমরা একটু সংক্ষেপে দেখব সো এইটা হচ্ছে আমরা বলতে পারতাম যে ক্রিয়েশন অফ পাকিস্তান অথবা অন্য এভাবে একটা নাম দেওয়া যেত কিন্তু এখানে আমরা আরেকটু সহজ করে বোঝার জন্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল বলছি পার্টিশন অফ বেঙ্গল কেন বলছি যে বেঙ্গল হচ্ছে মেইনলি আমরা জানি যে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল যেটা বর্তমান ইন্ডিয়াতে আছে আর একটা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল যেটা হচ্ছে বর্তমান আমাদের বাংলাদেশ ঠিক আছে সো এই ইস্ট বেঙ্গল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল দুইটা ছিল একটাই প্রভিস বা প্রভিন্স অফ বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম বাংলা এবং আসাম এই দুইটা হচ্ছে প্রদেশ একসাথে একটা প্রভিন্স ছিল ব্রিটিশদের অধীনে ঠিক আছে সো এই দুইটা এই একটা প্রভিন্স যেটা সরি এই দুইটা প্রভিন্স যখন একটা ছিল সো এখানে যে মেইন প্রভিন্স যেটা বড় যেটা সেটা হচ্ছে বেঙ্গল এই বেঙ্গলটা দুই ভাগ হচ্ছে একটা হচ্ছে ওয়েস্ট এবং একটা হচ্ছে ইস্ট ঠিক আছে ওকে বাংলা ভাগ হওয়া এটা কিন্তু হচ্ছে প্রথমেই শুরু হয়েছে কবে আমরা জানি যে আমরা এটা স্কিপ করেছি আমরা জানি বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল নাইনটিন ঠিক আছে উনিশশো সালে প্রথম বাংলাকে ভাগ করা হয় তখন হচ্ছে বাংলাকে ভাগ করা যখন বাংলাকে যখন উনিশশো সালে ভাগ করা হয় তারপরে বাংলার যে উত পূর্ববঙ্গ যেটা ছিল বর্তমান বাংলাদেশ এর রাজধানী করা হয় হচ্ছে ঢাকাকে ফলে যেটা হয় ঢাকা যখন বাংলা পূর্ববঙ্গ এবং আসাম নতুন যে প্রদেশ ক্রিয়েট করা হয় সেটা হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল
আসাম এই দুইটা প্রভিন্সের রাজধানী ছিল হচ্ছে ঢাকা যার ফলে যার ফলে যেটা হয় যে যেহেতু ঢাকা একটা রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা হচ্ছে যার ফলে হচ্ছে ঢাকায় বেশ কিছু আদালত সৃষ্টি হয় তারপরে হচ্ছে একটি প্রদেশের রাজধানী হিসেবে প্রদেশের একজন গভর্নর থাকেন পাশাপাশি বিভিন্ন অফিস আদালত বিভিন্ন কিছু এখানে তৈরি হয় ফলে ঢাকার উন্নতি দেখতে পাই আমরা এই সময় ঠিক আছে বাট যেটা হয় যে যারা এর আগে হচ্ছে ঢাকা ছিল বা আমাদের পূর্ববঙ্গ ছিল সরাসরি যে বেঙ্গল প্রভিন্স আছে এটার আন্ডারে ঠিক আছে আর বেঙ্গল প্রভিন্সের রাজধানী ছিল হচ্ছে কলকাতা ঠিক আছে সো কলকাতার যারা হচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে শুরু করে যারা উচ্চবিত্ত বা হচ্ছে তৎকালীন যারা কলকাতার হচ্ছে একটা মানে ধ বিশেষ করে হচ্ছে হিন্দু বুর্জুয়া যদি বলি ঠিক আছে যারা মূলত কলকাতার লিডিং পাওয়ারা ছিলেন তারা আসলে এই মুসলিম প্রধান বাংলাকে ভাগ করা এটা তারা মেনে নিতে পারেনি ঠিক আছে তারা বলেছেন তারা দেখেছেন যে আসলে যদি বাংলায় ভাবে ভাগ হয়ে যায় তাহলে এই যে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ সরাসরি কলকাতায় বিভিন্ন কাজে যাচ্ছে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কলকাতা কেন্দ্রিক এই কলকাতা কেন্দ্রিকতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দ্রিক যে বিষয়টা সেটা আসলে ধীরে ধীরে লোপ পাবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল বা কলকাতার যে বর্তমান যে হচ্ছে মর্যাদা সেটা আস্তে আস্তে কমে যাবে যার ফলে তারা আন্দোলন করেন যে এই যে বঙ্গভঙ্গ এটার আসলে কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই এটা আসলে বাংলাকে ভাগ করা হচ্ছে এবং বাংলার মধ্যে একটা বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে এই জাতীয় কথা বলে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন যার ফলে আমরা দেখি যে নাইনটিন ইলেভেন বা উনিশশো সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হচ্ছে এবং বাংলাকে পুনরায় এক করা হচ্ছে এবং নতুন যে প্রদেশ ক্রিয়েট হয়েছিল ইস্ট বেঙ্গল এবং আসাম এটাকেও ভেঙে এটাকে আবার সরাসরি বেঙ্গল প্রভিন্সের অধীনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঠিক আছে সো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের বঙ্গভঙ্গ বা প্রথম বাংলাকে ভাগ করা সো এইখানে বাংলাকে ভাগ করার সময় যেই সীমানা সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই একই সীমারেখাকে ধরে নিয়ে পুনরায় বাংলাকে আবার ভাগ করা হচ্ছে উনিশশো সালে তবে এইবার একটি প্রভিন্স হিসেবে না বরং একটি পৃথক দেশের একটি অংশ হিসেবে যেটা হচ্ছে পাকিস্তান পাকিস্তানের একটি আলাদা একটি অংশ বা ইস্ট পাকিস্তান হিসেবে বাংলাকে পুনরায় ভাগ করা হচ্ছে ঠিক আছে ওকে পড়েন ওকে আচ্ছা বলছি যে বাংলাকে যখন ভাগ করা হচ্ছে নাইনটিন জিরো ফাইভ এবং বাংলাকে ভাগ করা বা বঙ্গভঙ্গকে রদ করা হচ্ছে নাইনটিন ইলেভেন এই নাইনটিন ইলেভেন থেকে ছত্রিশ বছর বা থার্টি সিক্স ইয়ার্স পরে এটাই বলা হচ্ছে উইদিন দ্য থার্টি সিক্স ইয়ার্স ফ্রম দ্য অ্যানালমেন্ট মানে হচ্ছে বাতিল করা অব দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল ইন নাইনটিন ইলেভেন দ্য ইয়ার ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন ফর্টি সেভেন দ্য প্রভিন্স কেম টু বি ডিভাইডেড ইন্টু টু হাউস মানে দুটি হচ্ছে অর্ধেক অংশে ভাগ করা হচ্ছে অ্যালং দ্য সেম জিওগ্রাফিক্যাল লাইন্স মানে একই হচ্ছে যে ভৌগোলিক সীমারেখা আছে এটাকে মেনটেন করা হচ্ছে অর্থাৎ উনিশশো সালে ভাগের সময় যেই জিওগ্রাফিক্যাল লাইন মেনটেন করা হয়েছিল সেই একই লাইনের উপর দিয়ে অন কমিউনাল কনসিডারেশন কমিউনাল মানে হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হচ্ছে ভিত্তিতে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে অর্থাৎ তখন হচ্ছে মানে বর্তমানে যেটা ভাগ করা হচ্ছে এটা হচ্ছে হিন্দু এবং মুসলিম দুইটা সম্প্রদায়ের পৃথক যে ধর্মীয় চেতনা বা রাজনৈতিক সত্তা আছে এইটাকে বিবেচনা এনে বর্তমানে আবার ভাগ করা হচ্ছে বুঝতে পারছেন ওকে জিন্নাস টু ন্যাশনস থিওরি টু ন্যাশনস থিওরি মানে হচ্ছে জিন্না তিনি হচ্ছে উনিশশো সালের দিকে বলছেন যে এই ইন্ডিয়াতে টোটাল ইন্ডিয়াতে দুটি পৃথক জাতিসত্তা বিদ্যমান একটা হচ্ছে হিন্দু আর একটা হচ্ছে মুসলিম সো কোনোভাবেই যদি ইন্ডিয়া ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হয় তাহলে অবশ্যই এই ইন্ডিয়াকে দুটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করতে হবে এবং সেটা হবে হচ্ছে একটা হিন্দু প্রধান রাষ্ট্র আর একটা হচ্ছে মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র এছাড়া কখনোই মুসলিমদের আসলে তাদের অধিকার বা তাদের রাজনৈতিক যে ক্ষমতা সেটা আসলে কখনো পাওয়া বা সেটা আসলে প্রয়োগ করাও সম্ভব হবে না তো যার ফলে 
তার এই যে দ্বিজাতি তত্ত্ব এর উপরে ভিত্তি করে লাহোর রেজুলেশন বা লাহোরে হচ্ছে একটা রেজুলেশন বা প্রস্তাব রাখা হয় সেটা হচ্ছে রেখেছিলেন শেরে বাংলা একে ফজরুল হক তিনি বলেন যে তিনি জিন্না যে দ্বিজাতি তত্ত্ব বা টু ন্যাশন টু ন্যাশনস থিওরি বলছেন তারই একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ যে আসলে পাকিস্তান বা সরি এই হোল ইন্ডিয়া যেটি ব্রিটিশদের আন্ডারে আছে এটিকে যে এটিকে যে ভাগ করা হবে বা এটি এটিতে যে দুটি পৃথক সত্তা বিদ্যমান একটি হচ্ছে হিন্দু আর একটা হচ্ছে মুসলিম সো তাদের জন্য যে পৃথক রাষ্ট্র চাওয়া হচ্ছে এইটার আসলে রূপরেখা কেমন হবে তারই একটি বর্ণনা ছিল হচ্ছে না লাহোর রেজুলেশনে যেটা হচ্ছে নাইনটিন ফোর্টিতে এ শের বাংলা একে ফজলাক উপস্থাপন করেন বুঝতে পেরেছেন সো এভাবে যখন ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা বা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার কথা উঠে আসছে ব্রিটিশদের থেকে তখন ধীরে ধীরে এই মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের যে প্রস্তাব এই আলোচনাটা আমরা দেখি শুরু হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা হুম তো এর আমরা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি এর প্রথমে যখন হচ্ছে নাইনটিন ফোর্টিতে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের কথা বলা হচ্ছে ফলে ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের মধ্যেও মুসলিমদের স্বায়ত্তশাসন বা মুসলিমদের জন্য ক্ষমতা প্রদানের বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা পড়েন देखें बस कैकटा प्लान प्रपोजल যেগুলোতে যখন নাইনটিন ফোর্টিতে মুসলিমদের জন্য পৃথক সত্তার কথা মানে পৃথক রাষ্ট্র বা পৃথক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কথা বলা হচ্ছে তখন ব্রিটিশরা মানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যেটা করছে যে মুসলিমদের জন্য স্বায়ত্ত শাসন বা তাদের পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা অর্থাৎ মুসলিমরা যে সমস্ত অঞ্চলে রয়েছে তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন হবে পাশাপাশি হিন্দুরা যে সমস্ত অঞ্চলে অধিক সংখ্যা রয়েছে বা মেজরিটি পিপল যেখানে হিন্দু আছে সেখানে পৃথক নির্বাচন হবে এই যে একটা ধারণা সো এই কনসেপ্টের উপর বেস করে তারা বেশ কয়েকটা আমরা দেখি যে উদ্যোগ নিচ্ছে বা বিভিন্ন প্রস্তাব রাখছে তো সেখানে এখানে যে বিষয়টা হয়েছিল যে যেহেতু ইন্ডিয়াতে দুইটা পৃথক জাতিসত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটছে নাইনটিন ফোর্টি এর দিকে সো এই সময়ে আমরা দেখতে পাই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলমান ঠিক আছে সো যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলমান আর ইন্ডিয়াতে একটা হিউজ হচ্ছে পপুলেশন আছে যাদের সাপোর্টটা আসলে ওই সময় ইন্ডিয়া ব্রিটিশদের দরকার ঠিক আছে সো তারা যদি এই সময় হচ্ছে ব্রিটিশদের সাপোর্ট নেওয়া সরি ইন্ডিয়ানদের সাপোর্ট নেওয়ার জন্য ব্রিটিশরা যেটা করে যে যদি এই সময়ে বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইন্ডিয়ানরা সাপোর্ট করে ব্রিটিশদেরকে এবং বিভিন্ন সহযোগিতা এবং কোঅপারেশন করে দেন তাহলে বিভিন্ন কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস বা সাংবিধানিক সংস্কার করে এই হচ্ছে ইন্ডিয়ান জনগণদের জনগণকে তাদের বিভিন্ন অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে তাদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে ইত্যাদি বিভিন্ন প্রস্তাব তারা রাখে ঠিক আছে সো আমরা এগুলো দেখি যে আগস্ট আগস্ট নাইনটিন ফোর্টিতে হচ্ছে আগস্ট প্রোপোজাল যেটাকে বলা হচ্ছে তারপরে নাইনটিন ফোর্টি টুতে ক্রিপস মিশন এবং ওয়াভেল প্ল্যান নাইনটিন ফোর্টি ফাইভ এই সমস্ত বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন এগুলোর বিভিন্ন ধারা ছিল সো এগুলোর মূল কথা এরকম ছিল যে বর্তমান যদি ইন্ডিয়ানরা পাকিস্তান এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাহলে বিশ যুদ্ধ শেষ হলে তাদেরকে তাদের বিভিন্ন অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে স্বায়ত্ত শাসনের স্বায়ত্ত শাসনের সুযোগ দেওয়া হবে ঠিক আছে তারপরে আচ্ছা দেন আমরা দেখি যে নাইনটিন ফোর্টি সিক্স এ ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান বা মন্ত্রী মিশন প্ল্যান যেটাকে বলা হচ্ছে এইখানে ফাইনালি ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে যে 
এর আগে বলা হচ্ছিল কনস্টিটিউশনাল রিফর্মস বা সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে তাদের অধিকার দেওয়া হবে এবং তাদেরকে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অধিকার দেওয়া হবে ফাইনালি নাইনটিন ফোর্টি সিক্স থেকে তারা বলছে যে এখন কনস্টিটিউশনাল রিফর্ম বা সাংবিধানিক সংস্কার নয় সরাসরি পাকি ইন্ডিয়াকে কি করা হবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে বা ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে ঠিক আছে সো এর মাধ্যমে আমরা দেখি যে এখানে বলা হচ্ছে আই ইউনাইটেড ডোমিনিয়ন অফ ইন্ডিয়া উড বি গিভেন ইন্ডিপেন্ডেন্স যে এই যে ডোমিনিয়ন মানে হচ্ছে রাজ্য বা শাসিত এলাকাকে বলা হয় ডোমিনিয়ন ঠিক আছে ব্রিটিশদের বিভিন্ন অঞ্চল তারা যে শাসন করত শুধুমাত্র ইন্ডিয়া না বরং তাদের বিভিন্ন অঞ্চলে হচ্ছে তাদের শাসনের অধীনে ছিল যেটাকে আমরা বলি উপনিবেশ ঠিক আছে সো এই উপনিবেশগুলোকে তারা নাম দিয়েছিল ডোমিনিয়ন সো ইন্ডিয়ার এখানে নাম ছিল যে ইন্ডিয়ান ডোমিনিয়ন সো এটাকে বলা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ান ডোমিনিয়নকে উড বি গিভেন ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতা দেওয়া হবে এর পাশাপাশি এটাও বলা হচ্ছে যে মুসলিম মেজরিটি প্রভিন্সেস উড বি গ্রুপড আচ্ছা যে মুসলিম মেজরিটি বা মুসলমান সংখ্যাধিক্য যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বা বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হবে তার মধ্যে একটা ভাগ হচ্ছে কি যে সিন্ধু পাঞ্জাব এবং নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স এবং উত্তর পশ্চিম উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের যে সমস্ত এলাকা রয়েছে আমরা যখন ম্যাপ দেখেছি আমি তখন ভালোভাবে বুঝিয়েছি যে আমাদের পশ্চিম উত্তরে কোন এলাকা এবং আমরা কোন এলাকায় আছি আমরা মূলত ইন্ডিয়া যদি আমরা গেস করি সো আমরা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ওয়েস্ট সরি ইস্টে আছি এবং নর্থ নর্থ ইস্টে আছি এবং আমাদের ওয়েস্টে হচ্ছে ইন্ডিয়া আছে আমাদের ওয়েস্টে ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ার ওয়েস্টে হচ্ছে পাকিস্তান তাই না সো এই যে শুধু ওয়েস্টে না আরেকটু যদি স্পেশালি বলতে নর্থ ওয়েস্টে ঠিক আছে সো এই নর্থ ওয়েস্টে হচ্ছে পাকিস্তান অবস্থিত তো বলা হচ্ছে যে নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার বা নর্থ উত্তর পশ্চিম উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় যে এলাকাগুলো আছে সেইগুলা পাশাপাশি এটা হচ্ছে একটা গ্রুপ হবে আর একটা হচ্ছে বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম এবং মুসলিম মেজরিটি আর একটা এলাকা হচ্ছে বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম অর্থাৎ ইস্ট প্রভিন্স ইস্টার্ন এলাকা যেটা ঠিক আছে আমরা হচ্ছে ইস্টে সো এই এলাকাতে এলাকা নিয়ে আর একটা গ্রুপ করা হবে এবং এখান এই দুইটা গ্রুপকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে পৃথক অঞ্চল হিসেবে স্বাধীন করা হবে ঠিক আছে সো এর মাধ্যমে মুসলিমদের বা মুসলিম মেজরিটি অঞ্চলগুলোর জন্য পৃথক রাষ্ট্রের একটি আমরা ধারণা পাচ্ছি ঠিক আছে নাইনটিন ফর্টি সিক্সে তারপরে দেখেন ফাইনালি নাইনটিন ফর্টি সেভেনে মাউন্ট ব্যাটেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তাকে ইন্ডিয়াতে গভর্নর জেনারেল হিসেবে পাঠানো হচ্ছে এই জন্য যে তিনি ইন্ডিয়াকে স্বাধীন করার যে প্রসিডিউর বা প্রক্রিয়া আছে তার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করবেন এবং ইন্ডিয়াতে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে একটি সুষ্ঠুভাবে ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া যায় সেই প্রক্রিয়া তিনি শুরু করবেন তো তিনি আসছেন এবং তিনি হচ্ছে বেশ কয়েকটা প্ল্যান ই করছেন এবং ফাইনালি ইন্ডিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ এখান থেকে পড়েন তো সাউন্ড কিছু বললেন আচ্ছা পড়েন আচ্ছা হ্যান্ডিং ওভার দ্য পাওয়ার আচ্ছা ওকে এখানে বলা হচ্ছে যে মাউন্ট ব্যাটেন তিনি হচ্ছে যখন ক্ষমতা তিনি যখন মানে এই প্রস্তাব মানে তিনি যখন এই ক্ষমতা নিয়ে আসছেন ব্রিটিশ ইংল্যান্ড থেকে তাকে গভর্নর জেনারেল হিসেবে পাঠানো হচ্ছে তিনি এসে এই যে ইন্ডিয়ানদের কাছে যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে বা ইন্ডিয়াকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হবে সো এই প্রক্রিয়াটা কি হবে তিনি হচ্ছে এটা শুরু করলেন তিনি প্রথমে যে প্ল্যানে বললেন যে নর্থ ওয়েস্ট পাকিস্তান বা উত্তর পশ্চিম পাকিস্তান এবং তার তার সেটার অঞ্চল কি কি আছে কভারিং ওয়েস্টার্ন পাঞ্জাব যে পাঞ্জাবের পশ্চিম অঞ্চল সিন্ধ এবং নর্থ ওয়েস্ট বেলুচিস্তান এবং বেলুচিস্তান প্রদেশের উত্তর পশ্চিম এই অঞ্চল নিয়ে হবে হচ্ছে কি ওয়েস্ট নর্থ ওয়েস্ট পাকিস্তান আর একটা বলা হচ্ছে যে ইস্ট পাকিস্তান সেখানে থাকবে হচ্ছে ইস্টার্ন বেঙ্গল বা পূর্ববঙ্গ এবং সিলেট ঠিক আছে সিলেট জেলা অর্থাৎ সিলেট ছিল আসামের মধ্যে সো আসাম চলে যাবে ইন্ডিয়ার মধ্যে কিন্তু আসামেরই একটা জেলা সেটা হচ্ছে সিলেট সেটা আসবে পাকিস্তানের মধ্যে ঠিক আছে উড কনস্টিটিউট 
दाकिस्तान स्टेट अफ फेडारेशन सरि पाकिस्तान स्टेट और फेडारेशन है अच्छा सो एखे बला हे पाकिस्तान स्टेटर दुईटा आलदा पृथक अंचल थक एक हे इस्टार्न इस्ट पाकिस्तान और एक हे नर्थ वेस्ट पाकिस्तान ठीक है सो नर्थ वेस्ट पाकिस्तान मध्य वेस्ट बैंड पाजाब सिंध और नर्थ वेस्ट बेलुचिस्तान इस्ट पाकिस्तान मध्य जाटार्न बेंगल एंड सिलेट बुझते अच्छा क्लस बुझते ना के के हमें क्योंकि जिज्ञेस करब एक तक जो बुझे बुझते पर ना बुझे तक क्योंकि समस्या आ सो बुझते ना पर जिज्ञेस करते ठीक हाँ अच्छा अच्छा ठीक है हाँ हाँ अपनी किस बोल हाँ ढाकार नाम ये टाइम ढाका हिसेब ठीक है जहांगीरनगर हो कब अच्छा षोलोश दशे तैना अच्छा हाँ अच्छा अम्रा, अम्रा की इसलम खान पढ़े ना से क्लस क्यों छा क्यों एट तो लास्ट क्लस मन तीन दुई तीन टागे क्लस क्लस मिस करबें ठीक है ओके कि हम मेहदी कथा बोल क्यों अच्छा सो जो ये समस्त प्रोपोजलगुल हलो फाइनल जो पृथक दुईटा राष्ट्र एक हे मुस्लिम मेजरिटी मुस्लिम प्रधान अंचल नहीं पाकिस्तान राष्ट्र पशापाशी हिंदू मेजरिटी एलिका नहीं हे इंडिया गठन है ये जो फाइनल हलो तक हमें देखीजे फाइनल ब्रिटिश जो राजसभा आ ब्रिटिश जे हे मंत्रिसभा संसद रही है कैबिनेट से हे इंडियार स्वाधीनता आईन पास हो ठीक है सो से इंडिया से हे इंडियन इंडिपेन्डेंस एक्ट नाइनटीन फोर्टी सेभेन ठीक है सो इंडियन इंडिपेन्डेंस एक्ट अफ नाइनटीन फोर्टी सेभेन हेज मेनि रुल्स सो मे रुल्स सो उ उल सी साम अफ देम जस्ट मेन एंड हाईलैटेड पॉइंट उ सी सो प्लिज ओके बला हे एक्टर माध्यम दो पृथक राष्ट्र गठन हो एक हे इंडिया और एक हे पाकिस्तान द्वित बला हे एक्टर माध्यम पाजाब ए बेंगल दुईटा जे प्रदेश आटे के भाग करा ये भाग करार्जन कि अपना नाम जान कि भूले गए जी यस अपना नाम जिज्ञेस कर आपना के नाम जिज्ञेस कर खुबी भयंकर हाँ देखे हरसमेंट हमेशा खोला कथारे सबकि समाधान करते ठीक है बोर्ड देखा टी देखा जा ओके ठीक अच्छा नेक्स्ट देखी और कैकटा धारा देखी पाजाब ए बेंगल के भाग करा हे जेहेतु आपी जे मुस्लिम मेजरिटी अंचल नहीं पाकिस्तान गठन हो सो पाजाब जेटा छो से हे कि अंचल छो हिंदू मेजरिटी किचु अंचल हे मुस्लिम मेजरिटी सो मुस्लिम मेजरिटी अंचल के पाकिस्तान देा हे हिंदू मेजरिटी अंचल के इंडिया देा हे सेमलि बेंगले ठीक है बेंगल हिंदू मेजरिटी अंचल जो वेस्ट बेंगल से इंडिया देा हे इस्ट बेंगल जो मुस्लिम मेजरिटी से हे पाकिस्तान आस 
হ্যাঁ হ্যাঁ জিন্নার টু নেশনস থিওরির মাধ্যমে সমগ্র পাকিস্তান যে ক্রিয়েট হচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্র যে গঠন হচ্ছে এটা তো আগে ছিল না আমরা তো এর আগে সবসময় পড়ে এসছি ইন্ডিয়ার কথা সো ইন্ডিয়া থেকে যে নতুন একটা রাষ্ট্র হচ্ছে এটাই এই দ্বিজাতি তত্ত্ব আসলে এর পেছনে মূল ভূমিকায় ছিল ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ পড়েন আচ্ছা শাওন পড়েন হ্যাঁ যে যে পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া দুইটা যে পৃথক রাষ্ট্র হচ্ছে এটাকে শাসন করার জন্য কি করা হচ্ছে দুইজন পৃথক জেনারেল গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হবে যারা এই দুইটা রাষ্ট্রকে শাসন করবেন কিছু সময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডের জন্য এর পরে গিয়ে যখন হচ্ছে এদের সংবিধান প্রস্তুত হবে এবং সংবিধান অনুযায়ী ইলেকশন হবে তখন সরাসরি জনতা থেকে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের হাতে পাওয়ার বা ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে ঠিক আছে হ্যাঁ অনেকটাই হ্যাঁ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোনো ডোমিনের উপরে কোনো ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না হ্যাঁ যে টেরিটরি বা সীমানা যে ভাগ হবে তারপরে ক্ষমতা বিভিন্ন শুল্ক বিভিন্ন অধিকার এবং অন্যান্য যে সম্পত্তি আছে সব কিছুর দায়বদ্ধতা বা সব কিছুর দায়িত্ব বর্তাবে গভর্নর জেনারেলের উপরে ঠিক আছে হ্যাঁ কোনো ধরনের আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে তারপরে হচ্ছে দ্য টাইটেল অফ এম্পেয়ার অফ ইন্ডিয়া যে ইন্ডিয়ার সম্রাট যে টাইটেলটা ছিল ব্রিটিশদের ব্রিটিশ কিং বা রা কুইন যেই থাকতেন তার একটি টাইটেল ছিল কি এম্পেয়ার অফ ইন্ডিয়া সো সেই যে টাইটেলটা এটাও কি হয়ে যাবে ওয়াজ ড্রপড মানে এটা নামিয়ে ফেলা হবে বা সরিয়ে দেওয়া হবে তাদের টাইটেল থেকে ঠিক আছে ওকে সো এই ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট এটা হচ্ছে যখন হচ্ছে রেডি হলো বা এটা যখন পাস হলো তখন আমরা দেখতে পারি যে এটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার যে সমস্ত বড় বড় নেতারা ছিলেন বলা হচ্ছে আমরা একটু দেখি অন সেকেন্ড জুন লিডার্স কনফারেন্স একটি সম্মেলন হয় যেটা হচ্ছে বলা হচ্ছে লিডার্স কনফারেন্স দ্য পার্টিশন ওয়াজ প্রেজেন্টেড বাই লর্ড মাউন্ট বেটন ওয়াজ অ্যাগ্রিড বাই দ্য সেভেন বিগ ঠিক আছে এই পার্টিশনের যে প্ল্যান এটা প্রেজেন্ট করা হয় কার কার মাধ্যমে লর্ড মাউন্ট বেটন তিনি হচ্ছে এটা উপস্থাপন করেন যেটা অ্যাগ্রিড বা সম্মত হয়েছিলেন সেভেন বিগ সাতজন বড় বড় নেতা তারা হচ্ছেন নেহরু অর্থাৎ জওহরলাল নেহরু বল্লভভাই প্যাটেল কৃপালনি তারা ছিলেন কংগ্রেসের নেতা এবং জিন্না লিয়াকত আলী খান এবং আব্দুরব নিস্তা তারা ছিলেন মুসলিম লীগের এবং আরেকজন ছিলেন বলদেব সিং তিনি শিখ সম্প্রদায়ের নেতা তারা সবাই এই প্রস্তাবটা মেনে নেন এবং ইন্ডিয়া ভাগ হওয়া বা পার্টিশনের জন্য যে প্রসিডিউর সেটা অনুমোদন হয় ঠিক আছে ওকে দিস প্ল্যান ওয়াজ পাবলিশড অন থার্ড জুন এই প্ল্যানটা সেকেন্ড জুন যখন সাতজন বড় বড় নেতা যারা আছেন সেভেন বিগ তারা যখন এটা হচ্ছে মেনে নিচ্ছেন এবং অ্যাগ্রি হচ্ছেন তখন এই প্ল্যানটা থার্ড জুন পাশ করা হচ্ছে দ্যাস নোন থার্ড জুন প্ল্যান ইট লেট ডাউন ইলাবোরেট প্রসিডিউরস ফর পার্টিশন অ্যান্ড ট্রান্সফার অফ পাওয়ার এখানে যে পার্টিশন বা ভাগ করা হবে অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং টোটাল ইন্ডিয়াকে যে ভাগ করা হচ্ছে এবং নতুন রাষ্ট্র গঠন হচ্ছে পাকিস্তান এর যে প্রসিডিউরস এবং ট্রান্সফার অফ পাওয়ার অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের যে নীতি এগুলো বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া ছিল ঠিক আছে ফাইনালি দ্য কার্ভিং আপ অফ ইন্ডিয়া ইন লাইন উইথ টু জিন্নাস টু নাশন থিওরি ইফেক্টেড দ্য সেকেন্ড পার্টিশন অফ বেঙ্গল আচ্ছা সো এখানে বলা হচ্ছে যে টোটালি যে কার্ভিং আপ অফ ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়াকে কেটে ভাগ করা ইন দ্য লাইন উইথ টু ন্যাশনস থিওরি ঠিক আছে জিন্নার টু ন্যাশনস থাউরের থিওরির ভিত্তিতে ইফেক্টেড দ্য সেকেন্ড পার্টিশন অফ বেঙ্গল যে এই যে দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বাংলাকে যে দ্বিতীয়বার ভাগ করা হচ্ছে প্রথমবার ভাগ করার পরে পুনরায় যে ভাগ করা হচ্ছে এখানে জিন্নার টুনা টুনাশনস থিওরি বা দ্বিজাতি তত্ত্বর ভূমিকা ছিল ঠিক আছে দ্য হিন্দু মেজরিটি ওয়েস্ট বেঙ্গল বিকেম আ পার্ট অফ ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন উইথ দ্য মুসলিম মেজরিটি ইস্ট বেঙ্গল আ পার্ট অফ পাকিস্তান বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা বোঝেন নাই কে কে 